年仅二十一岁便成为牵动世界的人。三年前，他曾打破四百米全国纪录，如今宝刀不老。在二零二零年六月河南田径测试赛男子四百米比赛中，以四十六秒七再次打破四百米全国纪录，他就是郭中泽。郭中泽在国内可是四百米项目上的王者，至今无人能撼动。2015年6月28日，全国田径冠军赛暨大奖赛总决赛上，郭中泽以45秒66的绝对优势获得冠军，创造了14年来中国男子四百米最好战绩。他的运动生涯几经波折，曾因为状态不好没有跑出好的成绩，无缘四百米决赛。但是作为天赋异禀的他，没有因为为此沮丧，而是更加刻苦的训练自己。如今，二十一岁的他再次回到赛场上，势必要呈现出一场惊心动魄的比赛，向自己的梦想继续发起冲击，也再次宣告他。中国四百米栏神级天才，打破保持十七年的全国纪录，登上世界大赛领奖台。这个零零后的小伙谢志宇，强势为国争光。谢之宇，一名北京大学学生，还是河南省与北京大学联合培养的运动员。一直以来，谢之宇都有一个目标，那就是打破49秒的限制。他是中国400米栏的一哥，曾经在2021年夺下全运会400米栏冠军，全国学生运动会400米栏冠军，还是全国田径冠军赛400米栏冠军。如今，他终于找到登上世界舞台的机会。2023年成都大运会男子400米栏顶级赛场，这一次的比赛吸引了无数世界顶级选手参加。谢志宇代表中国参赛，非常惊险的闯入决赛。此时，他站在了第八跑道，也是决赛中唯一中国大陆的选手。
。当比赛开始之后，谢之宇很快冲了出去，一身黄金色的战袍显得格外亮眼。四百米栏比赛中，选手跑的栏高为零点九一四米，运动员必须跨越十个栏架，和男子一百一十米栏相同。这是一项需要极高耐力的项目。谢之宇在这场世界级比赛中的表现让全国都惊艳无比。谢之宇迅速进入状态，紧紧跟随着领先者。在之后，他展现出惊人的爆发力和卓越的技术水平，保持着与领先选手的一定距离。但是他不放弃，依然紧咬着领先者，以惊人的爆发力和持久力逐渐缩小差距。比赛进入最后阶段，谢志宇还是在第四、第五的位置。谢志宇迅速加速冲刺，全力向终点奔跑。在最后的奋力一搏中，谢志宇没有错过领奖台，反超对手，成为第三名，也创造个人最好表现。谢志宇跑出了四十八秒七八的成绩，他成功夺得了一枚宝贵的铜牌，为中国代表团贡献了一份宝贵的荣耀，还打破了该项目四十九秒零三，这已保持了十七年的全国纪录。作为中国田径界的新秀，谢志宇终于站上了世界领奖台，向世界证明自己的实力。值得一提的是，这场比赛冠军是中国台北选手彭明阳，他以四十八秒六二的成绩获得金牌。但是在世界田联上，中国台北和中国大陆分开计算排名，所以谢志宇的记录依然是全国纪录。而比赛的亚军则是土耳其选手内齐尔。谢志宇在拿下一枚铜牌后，再接再厉，努力训练，终于黄天不负有心人。在杭州亚运会中，谢之宇上演第九道奇迹，在四百米栏决赛打败一众高手，在最后时刻急速冲刺反超，再一次为国家拿下一枚宝贵的铜牌。哎、胜不骄，败不馁，谢之宇的未来一定越走越远。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。谢振业，中国短跑领军人物， 1 9 9 3年8月17日出生于浙江省绍兴市柯桥区胡塘街道，是一位厚积薄发的运动员。百米跑进十秒，全中国有三个人。而把两百米跑进二十秒，全中国只有他一个做得到。而放眼到全亚洲，仅仅有两个人做到过。一个是卡塔尔选手费米奥古诺德，曾经在二零一五年创造了十九秒九七的亚洲纪录，是第一个把两百米跑进二十秒的亚洲人。另一位则是一个中国小伙子谢振业。值得再入中国体育史册的比赛是在2019年世界田径钻石联赛伦敦站男子200米的决赛中，中国选手谢振业一战成名，跑出了19秒88的惊人成绩，一举直接刷新了亚洲纪录，更是成为了破20秒大关的首位黄种人。能把谢振业逼出19秒 88， 当时的阵容简直是群星云集。英国名将布雷克也不必多说，第七道的弗朗西斯同样跑出过19秒88的成绩，第六道的埃。德瓦甚至跑出过十九秒八一，全场跑进过二十秒的人占满了前三，这其中不包括谢振业，而黄种人只有一个人做得到，谢振业的成绩更是亚洲第一人。而做到这一步，黄种人用了一百二十三年的时间，这一步来之不易，我们未来会走得更远。视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。
。十七岁天才勇将横空出世，从最后一名到绝杀张雨霏。张雨霏输的坦荡，每一次的全国锦标赛都是各大奥运会冠军选手的练兵之地。而近期举行的全国游泳锦标赛，不仅是全国最高水平游泳比赛，还是明年卡塔尔世锦赛的选拔赛，新手小将和老将都将纷纷参赛。而在12月13日，中国蝶后张雨霏出现女子200米蝶泳决赛，因为她的出现变得异常火爆。作为现役中国游泳皇后，张雨霏的实力让许多人叹服。但是张雨霏还有一个缺点，那就是比赛劳模，每一次比赛都会申报许多项目，个人单项目和团体项目。这一天，张雨霏要在游完200米蝶之后，再参加男女混合四乘100米接力，这对张雨霏的体力要求非常大。密集的比赛中，张雨霏也渐渐的没有那么精力十足。尽管在预赛中，张雨霏还是稳稳的以第一名的成绩进入了决赛。在决赛中，张雨霏位于第六道的位置，而这一次横空出世的小将则是位于第三道的17岁女孩陈露颖。当比赛开始之后，张雨霏的入水速度再次惊艳众人，陈露颖则没有特殊的表现。张雨霏目前处于赛事领先的位置，第二就是到位中了。四道李连杰。当第一个50米快要结束的时候，张雨霏牢牢把控第一的位置。陈露颖此时仅仅处于第六位， 28秒 09， 最后是李冰洁。第二个50米还未过半，张雨霏的优势简直是肉眼可见，超过其他选手一个身位。这才是真正的体育竞技精神。张雨霏现在很明显，张雨霏继续加速向前冲，最终再次第一个成功转身，而陈露颖却落到第八，也就是最后一名。陈露颖终于开始加速了，保留的体力全部爆发了出来，而张雨霏却没有一开始那样加速。目前张一凡，张一凡应该和张雨霏的成绩是比较接近的哦。于礼言现在。也是没有出劲儿的啊！我们看现在，李岩、马永慧、张雨霏，还有五十五米。第三次转身的时候，张雨霏的排名落到了第三的位置，陈露颖却追到了第四名，在第一百五十米处取得了领先。张雨霏稍稍慢了一段，就再次开始猛追。陈露颖保持体力，紧紧跟着张雨霏。哦，十五米，最后二十米是非常累的。是的，现在运动员们都在全力的冲刺啊。三道的陈露颖也追上来了。陈露颖在比赛最后五米的时候，居然直接超过了张雨霏，仅以零点零二秒的微弱优势夺得了冠军。他的对手可是张雨霏啊。所有人都表示，这个小姑娘了不得，中国泳界将再出一位天才猛将。陈露颖坦然地说：“对于夺冠感到非常意外，只顾着往死里拼了。”张雨霏也表示自己学会了输。张雨霏虽然输掉了200米蝶泳，却在接下来的男女四乘100米混合接力泳决赛中，和队友徐佳余、秦海洋、杨俊轩一起夺得冠军金牌。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。